நல்ல நோட்டுகள் என்றால் பாகிஸ்தானில் அச்சடிக்கப்பட்டு மேற்கு வங்கம் மூலம் தமிழகத்திற்கு கடத்தி வரப்படும் என்ற எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் போல் இருக்கிறது மதுரைக்கு அருகில் கிராமத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டு விருதுநகரில் புழக்கத்தில் விட முயற்சி செய்யப்பட்ட முப்பத்தி லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கள்ள நோட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து ஆறு பேரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் கள்ள நோட்டு கும்பலின் பகீர் பின்னணி என்ன கட்டுக்கட்டாக பகுதியைச் சேர்ந்த சூர்யா மற்றும் கோபிநாத் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் விருதுநகர் முக்கிய வீதிகளில் சாலையோர கடைகளுக்கு சென்றுள்ளனர் அங்கு சில உடைகளை வாங்கிக் கொண்டு அவற்றிற்கு பதிலாக சில புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்துள்ளனர் ஒரு கடையில் அவ்வாறு புதிய நோட்டை கொடுத்த கடை உரிமையாளர் சுதாரித்துள்ளார் நோட்டுகளை பரிசோதித்த போது அவை கள்ள நோட்டுகள் என்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அவர் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தார் போலீசார் விரைந்து வந்து சூர்யா மற்றும் கோபிநாத்தை கைது செய்தனர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் கள்ள நோட்டுகளின் தயாரிப்பு பின்னணி அம்பலமானது மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ளது குவரிமான் கிராமம் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இளங்கோ ராஜசேகர் இருவரும் சென்னையில் ஒரு ரைஸ் மில்லில் வேலை பார்த்து வந்தனர் குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிக்க ஆசைப்பட்ட இவர்கள் கள்ள நோட்டுகளை அச்சிட திட்டமிட்டுள்ளனர் அதன்படி வேலையை விட்டுவிட்டு சொந்த ஊரான துபரிமானுக்கு வந்துள்ளனர் அங்கு கடன் வாங்கி கணினி பிரிண்டர்களை வாங்கியுள்ளனர் பின் இரண்டு கிராபிக்ஸ் டிசைனர்களின் உதவியுடன் கள்ள நோட்டுகளை அச்சடித்துள்ளனர் இவர்களுக்கு மதுரை மாவட்டம் கொக்கலாஞ்சேரியைச் சேர்ந்த திருவாசகம் செவல்பட்டியைச் சேர்ந்த முருகன் ஆகியோர் உதவி செய்துள்ளனர் கள்ள நோட்டுகளில் இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிற்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை அச்சடித்துள்ளனர் புதிய ஐநூறு ரூபாய் இருநூறு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் என எதையும் மிச்சம் வைக்காமல் அத்தனையையும் அச்சடித்துள்ளனர் மொத்தமாக இந்த கும்பலிடமிருந்து இதுவரை முப்பத்து ஆறு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன கோபிநாத் சூர்யா இளங்கோ ராஜசேகர் திருவாசகம் முருகன் ஆகிய ஆறு பேரையும் கைது செய்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள விருதுநகர் மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் இந்த கும்பலின் பின்னணியில் வேறு தனிநபர் அல்லது கும்பல் உள்ளதா என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அதே நேரம் இந்த கும்பல் இதேபோல கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கள்ள நோட்டுகளை புழக்கத்தில் விட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது இவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டால் கள்ள நோட்டு அச்சடிக்கும் முக்கிய கும்பல் பற்றி தெரிய வரும் என்கின்றனர் போலீசார் 